ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም ቢን ጋዚ ወይም በቤተ ከህነት ዲቃና ተራር አህመድ ግራኝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከየትኛውም ነገስታት በተሻለ ውህደት ለመግዛት የተሳካላችሁ ገዢ ነበሩ ዛሬ እንደ አራት ሀገሮች የምንጠራቸው ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲና ሶማሊያና ጣምረው ማስተዳደር ተችሏቸው ነበር ምንም ያህል እንኳን የሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ ሲጻፍ የኖረው በቤተ ክህነት ሰዎች በቤተ ክህነቷ በሚስማማ መልኩ በመሆኑ የኢማም አህመድ ገጽታ እንዲበላሽ ተደርጎ ቢሳለም ኢማሙ ፍጹም የሀገር ፍቅር የሰረጸባቸው ነገስታቱ በሙስሊሙ ላይ ያደረሱበትንና እያደረሱበት የነበረውን በደል ለማስቆም ተግተው የሰሩ ገዢ ናቸው ታሪክን ለቤተ ክህነቷ በሚስማማ ቁመትና ወርድ እየቀደዱ የሚሰፉት የታሪክ ጻሃፊያን የሀገሪቱ አሐዳዊ ምነት ብለው ከመያስብት ውጭ አቋም ያላቸውን እንዳይ ሁዳይብታ ይወዲት ኦርቶዶክስ ወደ ካቶሊክነት የተቀየረው አጼ ኢየሱስንና ሙስሊም ወይ ማማ አህመድን ገጽታቸውን በማጽለም ታሪካቸውን በማበላሸ ተመስለዋቸዋል ለሀገር አንድነት የሰሩት መልካም ስራ ከግምት ሳይገባ ተመሳሳይ እምነት ያራመዱ የነበሩት አጼ ቴዎድሮስም የቤተ ክርስቲያኗን በሀገር ፖለቲካ ሀብትና ንብረት ጣልቃ መግባት በመጋፋታቸው ምክንያት የገፈቱ ቀማሽ ሆነዋል ያንዶ ገን ጥቅምና ክብርን በማግዘፍ የተንጋደደውን የታሪክ ቀረጻ ማስተካከል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሐላፊነት ይሆናል ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሀገራችን አቆጣጥር ከ1498 እስከ ኤካቲት 14535 ለ37 አመት በህይወት የኖሩት ሀገራችንን ለ15 አመት በኢስላማዊ ህግ ጋር ያስተዳደሩትን ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም ቢን ጋዚ ትክክለኛ የሆት ታሪክ ለማሳየት እንሞክራለን ኢማሙ አህመድ የተወለዱት ሐረራ ቅራቢያ ውበት በተባለ ስፍራ ለዩ ሱሙ ዘካ በተሰኘው መንደር ነበር ሁበት በደቡብ ምዕራብ ሐረር ከሚገኘው ጋራ ሙለታ ተራራ አካባቢ ነው ሁበት ከሐረር ከተማ 32 ኪሎ ሜትር ይርቃል አባታቸው ኢብራሂም ከባርነት ነጻ አባወጡት አድሊ የተሰኘ ሰው ጥበቃና ቁጥጥር ስራ አደጉ እንደሚነገረው ከሆነ አድሊ በኢማም አህመድ ስብእና ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበሩ ኢማም አህመድ ወጣትነታቸው በተረጋጋሚ የክርስቲያን ገዢዎች ጥቃት የተዳከመቸው አዳልን በማረጋጋትና ወንጀልን በመዋጋት ከአሚሩ ገራድ አቡን ጎን ተሰለፉ በገራድ አቡን ጦር ውስጥ ፈረሰኛ ሆነው ትግሉን ጀመሩ በኢማም አህመድ አርቆ አሳቢነትና ቆራጥነት የተደመመው አቡን ገራድ እጅጉን አቀረባቸው በኢማም አህመድ ማንነት ትልቅ አሻራ ያኖረው አቡን ገራድ በሽፍቾች ከመገደሉ በተጨማሪ በአካባቢው ላይ የሙስሊሙን ባህል ያበላሹ በነበሩ ገዢዎች የተበሳጩት ኢማም ወደ ተውልድ መንደራቸው ሁበት በመጓዝ ጦር ያደራጁ ጀመር ከመቶ በላይ ፈረሰኛ አሰባሰቡ ኢማሙ ያ አስር አመት አዳጊ ሳለ ለሙስሊሞች ነጻነት ሲታገሉ የተሰውትን የኢማም ማህፉዝ ልጅ ባቲድል ወንበሯን አገቡ ዘነኛ ሆኑ ኢማምም የሚል የማዕረግ ስም ተሰጣቸው የበንድ እንዳለ ፋኑኤል የሚባል ክርስቲያን የጦር መሪ ከደዋሩ አቅጣጫ ወደ ሁበት ዘመተ ወታደሮቹ ሙስሊሙን አጠቁ ገደሉ ንብረትም ዘረፉ ከሙስሊሙ የሚቋቋመን ማን አለ በሚል ስሜት እንደለመሩት ሙስሊም ህፃናትንና ሴቶችን ማርከው ይዘው ሄዱ በአቅራቢያው ለነበሩት ኢማም አህመድ ወሬው ደረሰ የራሳቸውን የጦር ሰራዊት ይዘው ይፋኖሊን ጠር ተከተሉ አማሪሳውን ዝጋር ተገናኙ በመካከላቸው ከፍተኛው ጊያን ተከሄደ ኢማሙ ከጠላት ጦር ማhall ገብተው ተፋለሙ ኢማም አህመድ የመጀመሪያውን የሆነውን ጂሃድ በድል አድራጊነት ተወጡ ከጠላት ወገን 60 ፈረሰኞችና በርካታ ግረኞች ተማረቁ በርካቶችም ተገደሉ የጦር መሳሪያ ማረኩ የተማረኩትን ሙስሊሞች አስለቀቀው በድል አድራጊነት ወደ ዚፋህ ከተማ ገቡ የኢማሙ ገድልና ዝና ከአጥናፍ አጥናፍ እናኘ ኢማም አህመድ ማህበረሰቡን በእስላማዊ ስነ ምግባር በጦር ስልጣና ያደራጁ ሳለ ለገልሃን ወይም መልአክ ኃይል የተሰኘው ያጼ ለብነ ድንግል አክስትባል በኦክቶበር 18 118 አዳልን አጠቃ 
ኢማም አህመድ ከሐረር በስተደቡ ምዕራብ በሚገኘው አማሪስ ሳወንዝ አቅራቢያ ጦራቸው አደረጃጁ ደገልሃልን ድር በተሰኘው የዛሬው አድሬዳው አቅራቢያ ገጠሙት ኢማሙ ድላደረጉ በርካታ ሰራዊት ማረኩ ቀሪውንም ደመሰሱ ቀጥሎ ወደ ሶማሊያ ክልል በመሄድ መረጋጋትን አሰፈኑ ተበታትኑ የነበረውን ህዝብ ሙስሊም በአንድ ሰበሰቡት ስልጣና አመሰጧቸው በስነ ምግባር አንጾ ለጂሃድ አዘጋጃቸው የሃንድ አመቱ ኢማም ሰራዊቱን ይዘው በ1519 በድላድራጊነት ሐረር ገቡ ሰራዊቱንም በከፍለ ጦር አዋቀሩ የክርስቲያኑ ጦር ሙስሊሙን ለማጥቃት ሲመጣ መመከቱ እንደሚያስጠቃ የተረዱት ኢማም ከመከላከል ይልቅ የማጥቃት ስትራቴጂን በመከተል ትግሉ በሙስሊሙ ክልሎች ሳይሆን በአጼው ይዞታ ውስጥ መሆን እንዳለበት ወሰኑ ዳዋሮን በማጥቃትም ከክርስቲያኑ መንግስት አገዛዝ ነጻውጧት ወደ ክርስቲያኑ ሀገር ጦር ዘምቶ እንዲፋለምም ትዕዛዝ አስተላልፉ ኢማሙ በተለያዩ ጦርነቶች ድል ቢያስመዘግቡም ሽምብራ ክሬ ግን የኢማሙን አይበገሬነት ያጼ ልብነ ድንግልን ክርስቲያኑ ያጠር ወን ያላሽቀ ታላቅ ጦርነት ነበር ይህን ታላቅ ጦርነት በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር ላፒሶ ጌታቸው ድልሌቦ እንዲህ አብራሩታል ወደ ናዝሬት መሄጃ ላይ ዱካ ማከባቢ ደብረዘይት አከባቢ የነበረ ስፍራችም ነው ሹምብራ ኩሬ ይባላል እዛ ሹምብራ ኩሬ በመጋቢት ማርች 1529 በ 529 አሁን የምንነጋገረው ቁጥ ሁሉ እንዳሮፍ አቆጣጥሩ በዛ ጦርነት ላይ ሲደረግ ክርስቲያንና እስላም ኃይሎች ናቸው ተዋቡ በክርስቲያኑ ጦር ሰራዊ የክርስቲያኑ ህዝብ በአጼ ጋላድ አጼ ልብነ ድንግል ነው ተመረ በዚህ መጽሐፍ ነው ይሄ ዝዝር ተጽፎ በኢማም አህመድ መጽሐፍ አረፋቂ የተባለ ጻፊ እንዳስቀመጠው በዚህ ጦርነት የክርስቲያን ሰራዊት 216000 ነበር 200 ሺ እግረኛ 16 ሺ ፈረሰኛ በአንድ ላይ 200 16 ሺ የክርስቲያን ኃይል ከመላ አገሪቱ ተሰብስቦ የመጣ የኢማም አህመድን ጦር ሰራዊት ለመመከት ነው ኢማም አህመድ ደሞ ይዞ የተሰለፈ ጦር ሰራዊት 12 ሺ 500 ነው እነዚህ ከነዚ 5 ሺ ሶማሊዎች ናቸው ሌላ ሃርላ ነው ይሄ ጦር ሜዳ ላይ ሲደረግ መቸም የሱም ወንኔ ማንነትን ከሰው በላይ ነው መብረቃዊ ነው ተብሎ የተነገረው ለመውቅ ያንን ጦር ሜዳ ማጥናል የክርስቲያኑ ንጉስ 216 ጦር ሰራዊቶችን በስምንት ረድ ዝምባር መስመር አስተልፎ ሲ ግራይ ደሞ በአራት ማከል ነው በአራት ረድ ፋርጎ ቦዲጋርዱን ቦዲጋርዱን ማለት የሱም ክብር ዘበኞቹ ማላሳዩ ጦር ይዞ ማሃሉን እየመረ በአራት ግንባር አርጎ ጦር ሜዳ ይዋጋል በጦርነቱ እስላም ኢትዮጵያው ያንና ክርስቲያን ኢትዮጵያው ያን ሲዋጉ በጋራ 228 ኢማ መሐመድ ሰራዊት የነበረ 12 ሺ 500 ነው ሁለቱም በዘመናዊ መሳሪያ ነው የተጣጣ የተጣቁት በዛ ጦር ሜዳ ጠበንጃ አልነበረም መድፈል ነበር ጎራዴ እና ጋሻ እንደዚህ ያላ ነው በአመዛኙ ነገር ነበር በሱ አምስት ሰዓት ከፈጀ ጦርነት ላይ መቶ በመቶ ደመሰሰውና አገር ላይ ንጉሱ ከዛ በኋላ ስደተኛ ያደረገው ያ ጦር ሜዳ ይመለከታል እድሜ ለኩል ያደረገ ጦርነት ላይ አሸናፊ ነበር ስትራቴጂስት ነው እና ማንኛው ነገር ቁርአን እየተከተለ ነው የሚባል አሎት ዱዓ ማድረግ አማራሩ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚናገር እና ከዛ ጀግና ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ ወደር የለውም እሱ ሰው አላቲም ወዳጅ ነው የሚያውቀው ሳይጣናዊ ነው ሰው አይደለም ማለት 
ሰው ነው የተመረው በቁርአን ሃይማኖት ያፈለገው እስላም ማድረግ ነው ጥሩ እስላም ወንዴው አገሩን ያሸነፈው ሰው ሁሉ ይሄን ኒናሂል ዘመቻ ያደረገ ኃይል አልነበረ የዛሬ እርስ በርሳችን እንኳን የምንጋጭ አራት አከባቢ መንግስታት ሆነናል የጋራ ታሪክ አለ ስልምና የጋራ ነው ክርስቲና የጋራ ነው ሱማሌ ሪፐብሊክ ጁቡቲ ሪፐብሊክ ኤርትራ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ እነዚህ ንቁ አንድ አድርጎ ነው የገዘ ምን ልቅ አንድ አላደረጉ ምን ነዚህ ዮሐንስ ማንም የክርስቲያን መንግስትና መሪ አላደረገው ኢማም አህመድ ብቻ ነው ያደረገው ማርች 11 1521 የኢማም አህመድ ታላቅ ጀግንነት ያስመሰከረው የሽምብራ ኩሬ ድል በክርስቲያን ወገን የፈጠረው ጉልህ የሞራል መላሸቅ ሲኖር ለተራው ሙስሊም ስነ ልቦና መቃናት ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው አካል ሙስሊሙን በነቀት አይን መመልከቱን ቀንሷል ለጊዜውም ቢሆን ለዘመናት የክርስቲያኑ መንግስት ወደ ደቡብ በመዝመት ያሻውን ይፈጽም የነበረበትን ሂደት አስቀርቷል ጦርነቱን ከሙስሊም ወደ ክርስቲያኑ አገር ለማዞር ኢማሙ ለነበራቸው አላማ ሁኔታውን አመቻችቷል በአጠቃላይ ለጊዜውም ቢሆን እስከዚያ ወቅት የነበረውን የታሪክ ሂደት ለውጧል ኢማም አህመድ ከሽምብራ ኩሬው ድል ወዲያ ለሁለት አመት ያህል ጦራቸውን ዳግም ካደረጁ አወቃቀሩን ከቀየሩ በኋላ የካቲት 16 1523 ወይም ፌብራሪ 23 1531 ያጼ ልብነ ድንግልን ጦር በአንጾኪያ ገጥመው አሸነፉት በዚህ ዓመት ሸዋን ተቆጣጣሩ ኢማም አህመድ ድሉን ባጭር ሂደት ለማጣቃለል እንዲመች አጼ ልብነ ድንግልን ከነ ህይወቱ ለማያዝ ሙከራ ቢያደርጉም የኢማሙ አንድ ስሜት ይወታደር በሰራው መጠነኛ ስህተት አጼው ለጥቂት ከመያዛ መለጠ የኢማሙ ቅድ ተሳክቶ አጼ ልብነ ድንግል ተይዞ ቢሆን ኖሮ ለሙስሊሞች ከፍተኛ ድል ሆኖ ይቆጠር ነበር ምክንያቱም ልብነ ድንግል ከ12000 በላይ ሙስሊሞችን የገደለ ግለሰብ ነበር ኢማሙ በሜ 1532 በደቡብ ጉራጌን ተቆጣጣረ በጁላይ 1532 ዘዋይ አከባቢን ሲቆጣጣሩ በኦገስት ደግሞ ባሌን ነጻ ወጡ አጼ ልብነ ድንግል ከኢማም አህመድ ለማምለጥ ከቦታ ቦታ መሸሽ ጀመረ ኢማሙ በ1533 አማራንና ላስታን ተቆጣጣረ ለዘመናት ሲጨቆኑ ለነበሩት ሙስሊሞች የኢማሙ መነሳት ብስራት ሆናቸው ከፊሎቹ ሙስሊሞች ሀብትና ንብረት አልባ ተደርገው ነበር በግዳጅ ክርስቲና የተጫነባቸው ነበሩ ይሄ ብቻ ሳይበቃቸው ሙስሊም ወገኖቻቸውን እንዲወጉ ተገደዱ ከነዚህ መካከል ኡራኢ ኡስማን አንዱ ነበር ኡራኢ ተማርኮ በግድ ክርስቲና እንዲነሳ የተደረገ ጦር መሪ ነበር የኢማሙን ድል ሲሰማ እጅግ ተደስቶ ለኢማሙ ሚስጥራ የደብዳቤላከ አብሮት የክርስቲያኑን ጦር ሊወጋ መዘጋጀቱን አበሰረው ኢማሙ በይቅርታ ከተቀበሉት በስሩ የሚገኙትን የንጉስ ወታደሮች ስር መሰረታቸው ሙስሊሞች ስለሆኑ አስልሞ እንደሚያመጣ ቃል ጻፈለት ኢማሙ ምህረታቸውን ገልጸው ኢፋት ላይ እንዲገናኙ ጋበዙት ኡራኢ ሙስሊም ወገኖች ላይ ስካሁን በደል ሲፈጽም ኖር ይሄን ሁሉ ጦር ትቼ ብቻ አይን መስለሚ ምን ፋይዳ አለው ብሎ በማሰብ ሌሎች የጦር ሞሪዎችን በሚስጥራ ማከራቸው በአብዛኛው ሐሳቡን ደግፈው 20 ሺህ ጦር ይዘው ወደ ኢማም አህመድ ሄዱ ኢማሙ ሲያዩቸው በጣም ተደሰቱ የጦር ሞሪዎችና 20 ሺህ ሰራዊት እስልምናን ዳግማወጁ አስቀድሞ ኢስላማዊ ስልጣን የተነበሩት ባሌና ደዋሮ ዳግም በሙስሊም ቁጥጥር ስር ሆኖ ኢማሙ ወደ ጥንታይቷ ኢስላማዊ ስልጣኔት ሀዲያ ዘመቱ የሀዲያው መሪ ጦሩን አስከትሎ ወደ ኢማሙ ቀረቡ ለኢማሙ እኔ ሙስሊም ነኝ አንተ ሙስሊም ነህ ማንኛውንም ትዕዛዝ ብታዘኝ ለመታዘዝ እግጁ ነኝ አለው ኢማሙም ተደስተው ለመሪው ድና ታላቅ የክብር ካባ ለበሱት ለሌሎችም የሐዲያ ሙስሊም መሪዎች ካባ አለበሷቸው የሐዲያ ሙስሊሞች ምን ያህል እንደተጨቆኑ የሚያውቁት ኢማሙ ጥያቄ ያቀርቡላቸው እንዴ ያሉ እንዴት በየአመቱ ከነገስታት ዘር የተመረጠች መልካላት ሙስሊም ሴት ለክርስቲያኑ መንግስት ትተገብራላችሁ 
እንዴት ያለ እስልምና ነው የምትከተሉት ያህድ ያማሪም እንዴት ሲል መለሰ የክርስቲያኑ ንጉስ ጥንት ከኛ በፊት በነበሩት በአባቶቻችን ላይ ይህን ጫ ነባቸው ከነርሱ በላይ ኃይል ነበረው የጦር ልብስ እንድና እንዳንደ ለብስ አሊያም ሰይፍ እንዳንይዝ ፈረስ ከነቆርቻው እንዳንጋልብ ከለከለን ፈረስ ሊጣውን ብቻ እንድንጋልብ ፈቀደልን ሴት ልጆቻችንን እንድንገብር አስገደደን ይገድለናል አሊያም መስጂዳችንን ያቃጥላል ብለን ፈርተን ሴቶቻችንን እንገብርነ ገንዘብና ሴቷን የሚወስድ ሰው ሲላክብን ተመረጠችውን ሴት አልጋ ላይ እናስቀምጣታለን እናጥባታለን እንገንዛታለን እስልምናውን ሰላም ያስቀይሩባት እንደሞተች ቆጥረን ሶላተ ልጀናዛን ሰግድባታለን ከዚያ በኋላ እንሰጣታለን አያቶቻችን አባቶቻችን እንዲያደርጉ ነበር አሁን ግን ሃያሉ አላህ እናንተን ሙስሊሞችን ወደኛ አመጣ በእኛ ይጫወትና ይገዛን የነበረውን የክርስቲያን ንጉስ አንተ አሸነፍከው አባረርከው ጦሩን እንደመሰስከው ለአላህ ብለን ካንተ ጋር ሆነን እንዋጋለን አንተ እንኳን ብትመለስ ንጉሱ ላይ ካደረክበት የተነሳ እንደ ጥንቱ ያደርገንም ኃይሉን አመጣሃልና ኢማሙ በሰሙ ታዘኑ አትፍሩ ከኛ ጋር ተዋጉማሏቸው እነርሱም በውዴታ አንጂ ሲሉ መለሱላቸው ኢማሙ ከአምስት ቀን ቆይታ በኋላ ሐድ ይያለቀው ሄዱ ከሐዲያ ሙስሊሞች ንግግር የምንረዳው ምን ያህል የሰነ ልቦናይና አካላይ ጥቃት ሰለባ እንደነበሩ ነው ይህን ሁሉ የበታችነትና ውርደት የተሸከሙት የእስልምና ማዕከል የሆነው መስጂዳቸው እንዳይፈርስባቸው በመስጋት ነበር ኢማም አህመድ ብሪተኛውን ያጼ ለብለ ድንግልን ጦራ ከርካሪ ባይሰብሩ ኖሮ በሐዲያ ሙስሊሞች ላይ የዚህ አይነቱ ግፍ ምን አልባት የሚቀጥል ነበር ይህም ያሳየን ያዲያዎችን እስላምነት ለማስጣል ምን ያህል ሰቅጣች ተግባር እንደተፈጸመ ነበር ኢማሙ በአፕሪል 9 1533 ዋሲዲን ተቆጣጣሩ ቀጥሎም ትግራይን ለማጥቃት ወሰኑ ነገር ግን የትግራይ ክርስቲያኖች መድፈና ጠመንጃ ነበራቸው ሁለት አረቦች ወደ ሙስሊሞች ይተኩሱላቸው ነበር አረቦቹ የከፈሩ እስላምን የተው የነበሩ ሲሆን ስማቸው ሐሰን አልበስሪና አብድ አስፈር ቱርኪ ይባላሉ ኢማሙ ምሽጋቸውን ሰብሮ ለመግባት ወሰኑ ይህ ለማድረግ ግን እንደነርሱ መድፎች አልነበራቸው መድፎች እንዲገዛለት ወረጃር አቡን የተሰኘን ግለሰብ ወደ ዘይላ ወደ ብላኩ በ1533 ኢማም አህመድ ያጋሜን ሹም ለማጥቃት በትግራይ ዘመቱ በዚህ ጊዜ አህመድ ነጃሺ መቃብር ዘንድ ደረሱ አረብ ፈቂህ ፍቱህ ለሐበሻ በተሰኘው መጽሐፉ እንዲህ ጽፏል ከአህመድ ነጃሺ ነጃሺ ቀብር ዘንድ ደረሱ ያአላህ ረህመትና ሰላም ይወረድበትና እርሱ በነብዩ ጊዜ ኖረ ነው ዛሬ ታዋቂውን አስሐማ አህመድ ነጃሺን እንዘይር ነገ ደግሞ ወደ ትግሉን ሄዳለን ሲሉ ሙስሊሞች ኢማሙን ጠየቁ ኢማሙ ዛሬ በጣም አስፈላጊ በሆነ ዘመቻው ውስጥ ነን ነገን ዘይር ሲሉ መለሱላቸው ኢማም አህመድ ከነፍሰ ጡር ባለቤታቸው ጋር በመሆን በውቅሮ የነጃሺን ቀብር ዘየሩ የሙስሊሙ ጦርም የነጃሺን ቀብር ዘየረ በዚያው ሳሉ የኢማሙ ሚስት ወንድ ልጅ ወለደች የተወለደው ልጅ በኢትዮጵያዊ ሙስሊም መሪስም በአህመድ ነጃሺ ሰየሙት የኢማም አህመድ እንድልና ዝናይ ሰማው የኦቶማኑ ኸሊፋ ታላቁ ሱልጣን ሱሌይማን እጅግ ተደሰተ ኢማሙን የሐበሻ ሱልጣንና ሐኪም ሲል ሰየመው ሱልጣን አልሐኪም ፊ ቢላዲል ሐበሻ ሲል ተራው አጼ ልብለ ድንግል የኢማም አህመድን አማች ኢማም ማህፉን ጨምሮ በሺህም ይቆጠሩ ሙስሊሞችን ገድሏል አሁን ግን ትዕቢቱና ጥጋቡ ኮስምኖ ነፍሱን ለማትረፍ መሸሽ ብቻ ጣው ሆነ የክርስቲያኑ ጦር ዳግም በጽናት እንዲዋጋ በእያብያተ ክርስቲያናቱ ቢሰበክም አልተሳካም በ1535 አጼ ልብለ ድንግል ኢማሙን ለመውጋት ለፖርቹጋል የርዳታ ጥር ያቀረበ ስለዚህም እነዚህን በሁለታችንም የግዛ ጠረፍ ያሉትን እስላሞችና ይሁዶች ለመውጋት ማናቸውን ምርዳታ ሰጣለሁ ይልቁንም ሁለታችንም ክርስቲያን በመሆናችን ይህችን ሃይማኖታችንን ለመከላከል የሁለታችን ዝምድና አስፈላጊ ነው 
ወደፊት ከግብጽ ንጉስም ከሌላውም አምባሳደርም መልክተኛም እንዳልቀበል ምላለው ደግሞ ይበልጥ የማዝ ነው ከነዚህ ካውሮፓይ ክርስቲያን ነገስታት ጋር መራራቃችን ነው በግዛት ይሁን አንድ የክርስቲያን ንጉስ ቢኖር ኖሮ በደስታ ከርሱ ጋር በተጎዳኘው በእግዚአብሔር እርዳታ እነዚህን እስላሞች ለመው ጋት ወደ ኋላ እንዳትል እኔም በበኩሌ ሰውም ወርቅም ስንቅም በብዙ ለመስጠትና ለመርዳት ተስፋውን አረጋግጣለሁ ይህም ሁሉ ሰውና ወርቅ በኔ ዘንድ እንደ ባህር አሽዋ እንደ ሰማይ ከዋክብ ተበረከተ ነው ለጊዜው በጣም የሚያስፈልገኝ ሐር ከብዙ ረጅም የጥንት ጠመንጃ ታላላቅ መርፍ የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው ወንድም ወንድሙ ሊረዳው እንደሚችል አንተም በማናቸው ነገር እርዳኝ የእግዚአብሔር ሰላም ሁልጊዜ ካንተ ጋር ይሁን በቅዱስና በፍቅር ክንድ ስሜ ሳለመhallው አጼ ልብነ ድንግል ሙስሊሞችን ለመውጋት ይህን ደብዳቤ ቢጽፍም እርዳታው በህይወት ሳለ ሊደርሳል ቻለም ኢማም አህመድን በማምለጥ ከቦታ ቦታ ሲሸሽ ቆየ በመጨረሻም ሸሽቶ በተደበቀበት በትግራይ በደብረዳሞ ገዳም በሴፕቴምበር 2 1540 ሞተ በዚያውም ተቀበረ ለብነ ደግል እንደሞተ ለጁዋጼ ገላውዲዮስ ተተካ እርሱም ተጨማሪ ሰራዊት ይመለመል ጀመር ይሄ በእንዲ እንዳለ በ1535 ለተላከው የርዳታ ጥሪ የክርስቲያኑን ጦር ለማገዝ ፌብራሪ 10 ቀን 151541 የፖርቹጋል ጦር ከመጽዋ ወደ ብደረሰ ጦሩ 400 ነፍጥ የታጠቁና ሌሎች ግረኞችን ያቀፈ ነበር ጦሩ የተመረው በታዋቂው ፖርቹጋላዊ አሳሽ ቫስኮ ደጋማ ልጅ በክርስቶፎር ደጋማ ነበር በሰሜን ኢትዮጵያ የባህረ ነጋሽ መሪ የነበረው ይስሐቅ ባጼ ልብነ ድንግል ሚስት በሰብለ ወንጌል ስም ሊያግዙ የመጡትን ፖርቹጋሎች እርዳታ ጠየቀ ፖርቹጋሎቹ በ1542 ከትግራይ ከተማ ከተመለመለ ጦር ጋር በመሆን በአምባላጌና አሸንጌ ሀይቅ መካከል በሚገኘው አናጻ በሚባል ስፍራ ከኢማሙ ጋር ጦርነት ገጠሙ ይህ ለመጀመሪያው መሆኑ ነበር በፖርቹጋሎቹ የዘመናዊ መሳሪያ ኃይል የበላይነት ኢማሙ ተሸነፉ ኦስሎም ዞበል ወደ ተሰኘው ተራራ ጦሩን ይዘው አመለጡ ለክርስቶፈር ደጋማ ደብዳቤ ጻፉ በደብዳቤው ፖርቹጋላውያን ዋገራችንን ጥለው እንዲወጡ አሳሰቡ ይሄማይሆን ከሆነ አደጋ እንደሚያደርሱባቸው በማስፈራራ ተዛቱባቸው ክርስቶፎር ደጋማ በማፌዝ መለሰ የፖርቹጋሎቹን ዘመናዊ ጠመንጃ መቋቋም ያልቻሉት ኢማሙ መሳሪያ ማፈላለግ እንዳለባቸው ወሰኑ ስጦታዎችን በማስያዝ የመን ዘቢድ ከሚገኘው የቱርኩ ፓሻ እርዳታ ጠየቁ ከስጦታዎቹ መሃል የተማረኩ የክርስቲያን ጦራ ባላት ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ያጼ ገላውዲዮስ ወንድም ሚናስ ልብነ ድንግል ይገኝበታል ኢማሙ ሚናስ ልብነ ድንግልን በ1538 ነበር የማረከው ሚናስ ተማርኮ በነበረበት ጊዜ የኢማሙ ባለቤት ባቲድል ወንበሯ እስላምን ቢቀበል ከራሱ አሴት ልጅ ጋር ለታጋባውና በጋብቻ በመተሳሰር ሰላም ለማስፈናቀዳ ነበር ሆኖም ሚናስ እስላምን ሊቀበል ባለመፈለጉ ጋብቻው ተሰረዘ የመኔ ነበረው የኦቶማን ኢምፓየር ተጠሪ የኢማሙ ደብዳቤ ደረሰው ክርስቲያኖችን ለመርዳት ፖርቹጋላውያን ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውንም ሰማ ከፖርቹጋል ጋር ትንቅንቅ ውስጥ ስለነበሩ የኢማሙን ጥያቄ ለመመለስ ወሰኑ በዚያን ጊዜ ቱርክ ኦቶማን የሙስሊም ኺላፋ አመሪ ሃያል ስትሆን ፖርቹጋል ደግሞ የክርስቲያኖች ሃያል ነበረች ኢማም አህመድን ለመርዳት የኦቶማን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ተንቀሳቀሰ ቁጥራቸው ከ200 እስከ 400 ገደማ ነበሩ አንዳንዶች ቁጥራቸውን አልቀው 900 ሌሎቹ 2000 ያደርሱታል ኢማሙ ጦሩን በአፋር ካደረጁ በኋላ ወደ ትግራይ ዘመቱ በኦገስት 1542 ካሸንጌ ሃይቅ በስተደቡብ ወፍላ በተሰኘው ስፍራ የፖርቹጋሎቹን ኃይል ገጠሙ ኢማሙ ፖርቹጋሎቹንና ሌሎች ክርስቲያኖችን የመላእክት ስትራቴጂ ነበር የተከተሉት መhall በመግባት የጦር መሪውን ክርስቶፈር ደጋማን ከጥቂት ሰራዊት ጋር ላይ አይዋቸው 
ለሁለቱም ከፈሏቸው የጦሩን መሪ ክርስቶፎር ደጋማንና ሌሎች ፖርቹጋላውያንን ማረኩ ኢማሙ ለላከ ወደብዳቤ በማፌስ ምላሽ ሰጥቶ ነበር አሁን ደግሞ ክርስቶፎር ደጋማ በኢማሙ ጆደቀ እስላምን እንዲቀበል ጥሪ ያደረጉለት አሁንም በንቀት ኢማሙ ላይ ምራቁን ተፋ ለእስላም ያለው ንቀት አሳየ በኢትዮጵያ እስላምን ለማጥቃት ካውሮፓ የመጣው ክርስቶፎር ደጋማ ለእስላም ያለው ንቀት ሲያዩ ኢማሙ ተናደዱ አንገቱን በሰይፍ ቀልተው ገደሉት የተቀሩት የፖርቹጋል ጦር አባላት ተበታተኑ ሸሹ ከዚህ በኋላ ኢማም አህመድ ጦርነቱን ዳበቃ ገመቱ ሊረዷቹ የመጡትን አብዛኞቹን የቱርክ ጦር ሰራዊት አባላት አሰናበቱ በዚህ ሁሳኔው ኢማም አህመድ ትልቅ ስህተት ነበር የፈጸሙት በኦክቶበር 1542 ፖርቹጋላውያኑ ካጼ ገላውዲዮስ ጋር ተገናኙ ገላውዲዮስ ከመለመላቸው ታደሮቹ ጋር የኃይል ሚዛን ወደርሱ ያደላ ነበር ኢማም አህመድ ሊረዷቹ የመጡትን የቱርክና የአረብ ወታደሮች ወደ አገራቸው መልሷል ወታደሮቹ ለ15 አመታት በዘለቀው ጦርነት ተዳክመዋል ባንዲሻ 543 ሁለቱ ሰራዊቶች ተጋጠሙ ከባድ ጦርነት ተካሄደ ኢማሙ አህመድ በጀግንነት ሲዋጉ የፖርቹጋሎች ወታደሮች ለይተዋወቋቸው ከጣና ሐይቅ በስተምስራቅ ዘንተራ ወይና ደጋ በተባለ ስፍራ አንጣጥረው በእርምታ ተኮሶባቸው ፔትሮስ ሊዮኑ ፔርዴሊዮን የተሰኘ ፖርቹጋላዊ አንጣጥሮ ተኮሰባቸው ከጥይቶቹ አንዷ በደረታቸው ገባች ከፈረሳቸው ላይ ሞደቁ ኢማም አህመድ ለመጨረሽና አንገቱን ለመቁረጥ አምስት የክርስቲያን ወታደሮች ተጠጉ አብሯቸው የነበሩ ቱርካይ ኢማሙላ ለማስነካት ብቻውን በብርቱ ተጋደለ እሱም በፖርቹጋል ሰራዊት በሰይፍ ተከደለ ታላቁ ወጣት ሙጃሂድ ኢማም አህመድ በ37 አመታቸው በፌብራሪ 21 1543 ተሰው ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء ولكن لا تشعرون ያጼ ገላውዲዮስ አንዶ ታደር የኢማሙን አንገት ቆረጠ ተኩሶ የገደለው ፖርቹጋል ላይ ደግሞ የኢማሙን ጆሮ ቆረጠ ልጁ መሐመድም ተማረከ መሪያቸው ኢማም አህመድ በዘንተራ ዳገት ደንቀዝ የተገደለባቸው ሙስሊሞች ተሸበሩ መሸሽም ጀመሩ የክርስቲያኑ ጦርና ፖርቹጋላውያን ከደስታ ብዛት ተሳሳሙ በክርስቲያኑ መንደር ፈሽታ ሆነ የኢማሙ ወገደል ላጼ ገላውዲዮስ ትልቅ ድል ሆኖ ተቆጠረ የኢማም አህመድ አስክሬን እዚያ የተሰዋበት ዘንታራ ተቀበረ ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በሚወስደው መንገድ በስተቀኝ 20 ኪሎሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ከማክሰኞ ገበያ በቅርብ በሚገኘው የኢማም መካነ መቃብር ባሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኮሚሽን ነው ቀና ሰጥቶ በቂ ጥበቃ ባያደርግለትም ሙስሊሞች ይዘይሩታል አከባቢው ጥብቅ ክርስቲያናዊ አጥባቂነት የሚታይበት ቢሆንም ሙስሊሞቹ በግል ተነሳሽነት መካነ መቃብሩን አጥረው ከብቶች እንዳይደርሱበት ለመከላከል ይሞክራሉ ወደ ታሪኩን መለስና ኢማም አህመድ በፖርቹጋሎቹ ሲሰው በአቅራቢያው ነበረችው ባለቤታቸው ባቲድል ወንበሯ የባሏን መሞት ስትሰማ በርሷ ስር የነበረውን 300 ፈረሰኛ ሰራዊት መርታ ባት በራውንስ አድርጋ ወደ ሐረር አፈገፈገች ባቲድል ወንበሯ ሐረር ደረሰች የኢማሙ እንደም የምትበቀለበትን መንገዳው ጠነጠነች ባቲ ዝነኛ ሴት ሙጃሂድ ነበረች በርካታ ጂሃዶችን ከባላው ጋር ተሳትፋለች በርካቶች ይከጅሏታል ሊያገባቱም ይፈልጉ ነበር ባህረር ራስዋን ለጋብቻ አዘጋጀች ነገር ግን 
የጥሎሽ ወይንም መህር ጥያቄዋ ከባድና የማይቀመስ ሆነ የጠየቀችው መህር የኢማም አህመድን ገዳይ የክርስቲያኖችን መሪ ያጼ ገላውዲዮስን አንገት ቆርጦ ማምጣት ነበር የሚያገባኝ ይህን መህር ጥሎሽ ማማላት አለበት አለች የኢማም አህመድ የህት ልጅ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ይህን መህር እንደሚያሟላ ቃል ገባ ነገር ግን ባቲ የኑርን የጂሃድ ቆራጥነት ሳታይ ለታገባው ፈቃደኛል ነበርችም የምር ያጼ ገላውዲዮስን አንገት ቆርጦ መህሯን መከፈል መቻሉን ማረጋገጥ ፈለገች ሁኔታውን ካጤነች በኋላ ፈቃደኛ ሆና አገባት ክርስቲና ለማስፋፋት አጼ ገላውዲዮስም ወደ ጋሞ ጉመር ሀዲያና ወገም ህዝቦች ዘመተ ከፍተኛ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ከነበሩት ኦሮሞች ጋር ጦርነት አድርጓል በሌላ በኩል ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ኃይሉን በማጠናከር በአንድ ሻም 550 ለዘመቻ ተንቀሳቀሰ ነገር ግን በሌላ አቅጣጫ የመጣ ያጼ ገላውዲዮስ ጦር ሐረርን አጥቅቶ መለስተኛ ጉዳት አደረሰ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሙስሊሞችን ለኢትዮጵያ ስጋት አድርጎ መሳል ተጀመረ እስላምንና ሙስሊሞችን ለሀገሪቱ አደጋ እንደሆኑ መሆኑ አድርጎ የማቅረብ ተግባር ቀጠለ የኢማም አህመድን ማንነት ያነሱ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ አደጋ ናቸው የሚለው አስተሳሰብ በእያቀጣጫው ሲሰራጭ በተከህነትም በዚሁ ተግባር ተሰማራች በአንድ ሻም 550 በደብረ ሊባኖሱ አቦት እጨጌን ባቆም አማካኝነት መጽሐፈ ቄዳር ተዘጋጀ ይህ መጽሐፍ የሙስሊሙን ጥላቻ በህዝቡ ልብ ውስጥ ለማስረጽ ያለመ ነበር በሌላ በኩል አሚር ኑር የሙስሊሞች ማዕከልና የሱልጣኑ መቀመጫ ቤተ መንግስት የነበረችውን ያሐረር ከተማን ከክርስቲያኑ ጦር ጥቃት ለመከላከል የጀጎል ግንብን ማስገንባት ጀመረ ባቲድል ወንበሯ ያጽዮን አንገት አስቆርጣ የሙስሊሙን ሞራል ለማነሳሳት ጓጓች የኑርን ሁኔታ አጤነች እንከስቃሲውን ስታይ እምነት ጣለችበት የጋብቻውን መህር መከፈል እንደሚችል አመነች አመራሩን ሙሉ ለሙሉ ለርሷ ሳልፈ አመሰጠችው ባቲድል ወንበሯ ያገባው ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ በአንድ ሻም 552 ወይንም 959 እንደ ሂጅሪ ያቆጣጠር ባሐረር በሁሉም ሙቅናና ተቀባይነት አግኝቶ አሚር ሆነ መሪነቱን ተቆጣጠረ መውላና አሚርል ሙእሚኒን ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ የሚል የማዕረግ ስም ተሰጠው እንዲሁም ሳሂቡ ፈትሁ الثاني የሁለተኛው ድል ባለቤት በሚል ቅጽል ስም ይታወቃል ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ዳግም ኃይሉን አጠናክሮ በአንድ ሻም 559 ወደ ፋጣ ጋር ዘመተ ጎጃም የነበረው አጼ ገላውዲዮስ አመልማል በተባለው ያጎቱ ልጅ የተመራ ጦር ላከ ሐረርንም ለማስወረር ሞከረ ይህን ሲያደርግ የኑር ጦር ወደ ሐረር እንደሚመለስ ተብቆ ነበር ኑር ግን ጦርነቱን ከሐረር ውስጥ ላለመቀጠል ሳይመለስ ቀረ ይህን ያወቀው አጼ ገላውዲዮስ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድን ለማጥቃት ጦር ይዞ ተንቀሳቀሰ ኑር ወደ ሐረር ለመመለስ ያልፈለገበት ምክንያት አንድም ጦርነቱ ከሐረር ውጭ እንዲሆን ላለማስገደድ ወደ ሐረር ቢዘልቅም በከተማው አጀጎል ግን በመገንባቱና በሱልጣን በረከት የተመራ ጦር በዚያ ስለነበር ነው አጼ ገላውዲዮስ ከኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ጋር ሊዋጋ ሲነሳ በመልኳ ማማር የተነሳ ከቄስ ባሉ አይነጠቃ ትቁባቱ ወይንም ተጨማሪ ሚስቱ ወደ ጦርነቱ እንዳይሄድ ተለምነው ነበር ሆኖም ትቷት ሄደ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድና ገላውዲዮስ ፍት ለፊት ተገናኙ ወግያው ተጀመረ ኑርም ተሳክቶለት አጼ ገላውዲዮስን ገደለ በሶስተኛው ቀን አንጾኪያ ኢፋት ውስጥ ጽኑ ጦርነት ላይ ሳለ በጥይት ቆሰለ በማርች 23 1559 በስክለት በስክለት ባለለት 20 የኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ፈርሰኛ ሰራዊቶች ከበቡት በጦሮ ግተውት አንድ ሙስሊም አንገቱን ቆርጦ ገደለው አንገቱንም ለአሚሩ ለኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ሰጠ ኑር የመህሩን ዋጋ ያጽዮን አንገት አገኘ የገላውዲዮስን አንገት ባህያ ጭኖ ወደ ሐረር በድላ አድራጊነት ተመለሰ ያጼ ገላውዲዮስ አንገት በሐረር ጀጎል ግን በላይ ተሰቀለ 
በኢማማ አህመድ መስዋዕት በሙስሊሙ ላይ ተدرسው የስነ ልቦና ጠባሳ ተሻረ የገላው ዲዮስ ቀሪው አካል ከደሴ በስተምዕራብ በሚገኘው ተድባ በማርያም ቤተክርስቲያን ተቀበረ ተቆርጦ ወደ ሐረር የተወሰደው አንገቱም ከ3 አመታት በኋላ በነጋዴዎች አማካኝነት ተመልሶ በአንጾኪያ ተቀብሯል እንግዲህ የኢማሙ አህመድ የህወት ጉዞ እንደሚያሳየን ከሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያየ ወቅት ተነስተው የበላይነትን በማሳረፍ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጎራ ላይ ተወከተዋጉ ያከባቢ ገዢዎች ተለያ አልነበረም ኢማሙ ከልጅነት ጀምረው በክርስቲያኑ መንግስት ያለፉበትን አይማኖታይ ጭቆና ለመገርሰስ መብት አስከባሪ እንጂ የቤተ ክህነት ታሪክ እንደሚተርከው ከሌላ ሀገር የመጡ ወራሪ አልነበሩም የኢማሙ አህመድን የመብት ማስከበር ትግል ወረራ አድርገው የሚያቀርቡ ወገኖች ኢማሙን ከውጭ የመጡ ወራሪ ብለው መሰየማቸው የኢማሙ ተወልድ ቦታ የሆነችው የሐረር ክልል በኢትዮጵያ የተያዘች ቅኝ ግዛት ናት ብሎ እንደ መመስከር መሆኑ ሊረዱት ይገባል የትናንትና ኢትዮጵያዊ ታሪካችን በአግባቡ መገለጾ የማንንም ጥቅም አይነካም በመካከለኛውም ስራቅ አረቦች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት የሶስት ክፍለ ዘመን ብቻ ለዩነት ያላቸው ከክርስቲናና እስልምና ሃይማኖቶች በፊት እኛ ዜጎቿ በዚህች ምድር ኖረንባታል ኢትዮጵያዊነታችን እሴት ሁላችንም እኩል ያደርገናል ማናችንም ከሌላችን የቀደመ ወይ የዘገየ መብት የለንም ያለፈው ታሪክ መማሪያ እንጂ መናቆሪያ መሆን አይገባውም Oh